நீ ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னு சொல்லி வீடியோ போட்டா வியூஸ் போகுது அதை நீ கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க அந்த ரொம்ப பெருமையா இருக்க வேட வந்து இந்த ராமர் அண்ணா சொல்லியிருப்பாரு ரொம்ப பெருமையா இருக்க இதோட எங்க அப்பா பார்த்தாதான் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி உன்னோட வாய் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் உங்களோட சிரிப்பு அழகண்டா இப்போ அந்த கண்ணாடியில் பார்த்தாலும் இது வந்து நக்கல் நையாண்டி கேலி தானே இப்படி வம்புழுப்போம்ல அந்த கேலியை நான் பொதுப்படையாக செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதை கொஞ்சம் ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் அங்கே ஃபஸ்ட்டு திட்ட ஆரம்பித்தேன் அதர் கண்ட்ரிக்கு போய் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு அந்த இடத்துட்டு போய் அழுதுருக்கேன் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் நாலஞ்சு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ அழுக வரும் அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் கால் வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைடா அப்படிங்கும் அப்போ அழுகணும் என்ன பண்ணும் ஃபேமிலியோட ஏ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல அழுக முடியுமா போய் பாத்ரூம் ஓப்பன் பண்ணி பாத்ரூமில் உள்ள கிடந்து கதறி இருக்கேன் என்னோட மால்டீஸ் போனவன் இவன் மட்டும் தாண்டா இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கான்னு என்னோட ஸ்டேட்டஸ் வச்சு வர்ற அங்கே கிளைண்ட்டுக்கிட்ட வர்றவங்கள்ட்டலாம் காட்டுவாங்க இவன் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கான் பார்த்தியா மால்டீஸ் போயிருக்கான் எங்கள் கம்பெனி தான் அமுச்சிச்சு ஆனால் அங்கே போடுற கஷ்டத்தை வெளில சொல்லலை மால்டீஸில் போய் நம்ம ஃபுட் வேஸ்ட்லாம் அள்ளணும் குடிக்காதீர்கள் குடிக்காதீர்கள் போட்டிருக்கீங்களா அப்போ குடிக்காமத்துக்கு குப்பையிலையாக போட முடியும் அப்படின்னு இப்படி நார்மலாக பேசுனா பார்க்க மாட்டாங்களா அதை ஒரு எஃபெக்டிவாக ஐயோ இங்கே பாருங்க இந்த ஒரு குளத்தையும் பாருங்க எங்க ஊரு குளத்தையும் பாருங்க இந்த குளத்துல கருவை எப்ப சுத்தம் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல இப்படின்னு போடும்போது இவன் தான் சொல்றான் கருத்து இருக்கு ப்ரோ நம்ம ஏன் இங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன் நம்ம நாட்டுல இல்ல நம்ம நாட்டுல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இல்ல ஏன் என்ன வளம் இல்ல பாட்டு மட்டும் படிக்கிறாங்க என்ன வளம் இல்ல இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் அயல் நாட்டில் ஒரு பாட்டு வருது சொர்க்கமே என்றாலும் நம்ம ஊரை போல ஆகுமா அப்படின்னு பாட்டு வருது ஏன் நம்ம ஊர்ல நம்மளை வாழ விட மாட்டாங்க முக்கியமா <laughs> இவரோட வீடியோஸை பார்க்குறப்போ பயங்கர ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் இவருக்குன்னு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு ஃபாரினில் இருக்காங்க அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்து நம்மளும் ஆன்லைனில் இன்டர்வியூவும் பண்ணியிருந்தோம் திடீர்னு ஊருக்கு வராப்பில் சோசியல் மீடியாவிலேருந்து கொஞ்சம் காணாமல் போகிறாரு மறுபடியும் வந்து ரிப்பீட் மோடில் நிறைய வீடியோஸ் மறுபடியும் போட்டு மறுபடியும் எல்லாத்தையும் மகிழ்விக்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி இவர் சோசியல் மீடியாவில் வந்தார் அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பிரதர் வணக்கம் இவ்வளவு தூரம் நான் பேசினாலுமே கூட அந்த ஒரு டைலாக் தான் உங்களை பேச வைக்க போகுது ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் டைலாக் சொன்னீங்கன்னா அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரவா பெரபியா இருக்கா ஓகே உங்களோட முழு பேர் என்ன மெய் ஞான செந்தில் குமார் மெய் ஞான செந்தில் குமார் ம் அப்பா பேர் அழகன் அம்மா பேர் தேவி ஓகே அதே மெய் ஞான செந்தில் குமார் சரி எங்க பிறந்தீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் பிறந்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போகிறேன் படித்தது வந்து டென்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஐடிஐ வெல்டர் வெல்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் முடிச்சுருக்கேன் வெல்டர் ஓகே வெல்டிங் கோர்ஸ் ஒன் இயர் முடிச்சுட்டு ஒரு டென் இயர் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு மெயின்யான செந்தில் குமார் அப்படின்ற ஒரு அழகான பேரை இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ஏ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வருத்தம் இருக்கும் நேரம் தன்னோட பேரையே மாத்திட்டாங்களே அப்படின்ட்டு அந்த வருத்தம் இருக்கா உங்களுக்கு அது ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க நம்மளோட பேர் வந்து மெய்ஞான செந்தில் குமார் அப்படின்னு தெரியவே தெரியாது யாருமே ஃபுல் ஃபுல் ஃபார்மே கூப்பிட மாட்டாங்க செந்தில் செந்தில் தான் சாட்டா கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஏ பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் நமக்கு பெருமையா தாங்க இருக்கும் அதனால வருத்தம் எதுவும் இல்லை ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணீங்க நிறைய இடத்துல பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நான் ஐடிஐ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இங்கே நம்ம ஏரியாவில் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் வந்து மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணேன் மலேசியன் லாங்குவேஜ் தெரியும் அங்கே உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் அங்கே உள்ள தமிழர்கள் மலேசியாவோட நிறைய அனுபவம் இருக்கு நான் ஃபியூரின்ட்டு அவங்கள்ட்ட இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும் போதே மலாய் நல்லா பேச தெரியும் எயிட்டீனில் அப்புறம் நைன்டீன் இங்கே வந்து நம்ம ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ இயர்ஸ் வந்து மால்டீவ்ஸில் இருந்தேன் மால்டீவ்ஸில் வந்து வெல்டிங் ஜாப் என்னோட படித்ததுக்கு போனேன் மல
மீடியா அப்படின்றது நம்ம இந்த டிக்டாக் முன்னாடியே ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதில் நான் சோசியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் போட்டுட்ருப்பேன் சமூகத்தில் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் மழை பெஞ்சு தண்ணி ரொம்பி கிடக்கு இங்கே பாருங்கள் அப்போ சோசியல் மீடியாவில் கொஞ்சம் நிறையா பேர் புழக்கம்ல அப்படியே நம்ம பேசுவோம் இந்த மீடியா மீடியாவில் போட்டோம்னா நாலு பேர் பார்ப்பாங்க அடுத்தவங்க வீடியோ நம்மளும் பார்க்குறோம் நம்ம வீடியோ அடுத்தவங்க பார்ப்பாங்கன்னு தெரிஞ்ச விஷயமா தண்ணி ரொம்பிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஒழுங்கான சாலை வரி நம்ம கட்டிகிட்டு இருக்கோம் அந்த சாலை ஒழுங்கான முறையில் இல்லைனா கவுர்மெண்ட் நமக்கு வரி தருமா ஆக்சிடென்ட் ஆகுது வெள்ளம் தண்ணி நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நிறையா டிக்டாக்கில் இருந்து போட்டுட்டு இருந்தேன் டிக்டாக் முன்னாடியே இந்த மாதிரி விஷயம் போட்டுட்ருப்பேன் டிக்டாக் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பிரபலங்களை பார்த்தோம் வீடியோ போட்டு பிரபலங்கள் ஆகிறவங்களை பார்த்தோம் எல்லாத்தையுமே ரசித்தோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜிபி முத்து வணக்கம் கோசீலா காத்து கருப்பு கலை ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது இப்போ நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அது மேக்ஸிமம் நிறைய ஒரு ரீச்சுக்கு போய் அந்த அவரே அவர் தெரியுண்டா அந்த டெலாக் பேசினார் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஹவர் லன்ச் டைமில் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஓப்பனாக ஓன் வாய்ஸ் போட்டது வந்து எல்லாமே அந்த ஆடியோவுக்கு டஃப் மாஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம்ல அந்த வாய்ஸ் தான் நானும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரீச் ஆச்சு வீடியோ ரீச் ஆனோன்னு இதே வீடு தான் இதே வீட்டுக்குள்ளே நின்றுட்டு வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ போட்டு அது ரீச் ஆனது மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டீன் வியூஸ் போயிருந்துச்சு தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் வியூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருபது முப்பது பேர் என்னோட வாய்ஸ் எடுத்து செஞ்சுருந்தாங்க அது என்ன டைலாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டுக்குள்ள தான் மொபைலில் பிடிச்சி வணக்கம் என் வீடியோ வியூஸ் போதுங்க லைக் வந்துருக்கு ஐயாயிரம் லைக் வந்துருக்கு டோட்டல் லைக்கு அது ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் மாறும் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என் வீடியோ வியூஸ் போயிருக்குன்றத ஒரு போஸ்ட் பண்ணேன் அந்த வாய்ஸ் எடுத்து ஒரு முப்பது பீப்புள் எடுத்து என் வீடியோ வியூஸ் போடுங்க என்னோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ணி கீழே எனக்கு வியூஸே போகல அப்படின்ற ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வீடியோஸ் போடுறோம் ஓகே நம்மளோட ஓன் வாய்ஸ் பேசுனா நம்மளோட வாய்ஸ் எடுத்து செய்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க இப்போ நம்ம இவங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டைம் கிடைக்கும் போது சின்ன சின்ன வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்னோட வாய்ஸ் எடுத்து செஞ்சாங்க மால்டியூஸ் போனேன் மால்டியூஸ் வந்து ஜாப்புக்காண்டி தான் போனேன் போனதுக்கப்புறம் அங்கே கொரோனா பீரியட் லாக்டவுன் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கம்பெனியில் இருந்துச்சு ஸோ ஓகே ஆன்லைன் ஃபுல்லாக இருக்குது மொபைல் கையில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்குது வேலை வேறு இல்லை மூணு வேலை சோறு இருக்குது என்னடா ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்கும்போது மருத்துவ குறிப்பு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏய் சொட்டை தலையா உனக்கு ஏண்டா அவ்வளோ சொட்டையாக இருக்குது நீ இந்த மருந்து யூஸ் பண்ணால் உனக்கு முடி வளரும் உனக்கு தொப்பை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கே நீ வந்து அந்த வாழைத்தண்டோட இதை சாப்பிட்டனா முடி உள்ளே போகாது வயிற்றுல உள்ள இதெல்லாம் கிளியர் ஆகணும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குறிப்பு காலாண்டரில் பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சரி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக பண்ணமெண்ட்டு அப்படியே ஏதாவது பண்ணேன் அப்போ கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ நீ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு சொல்லி வீடியோ போட்டால் வியூஸ் போகுது அதை நீ கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க அந்த ரொம்ப பெருமையாக இருக்க வேடை வந்து இந்த ராமர் அண்ணா சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப பெருமையாக இருக்க இதோட எங்கள் அப்பா பார்த்தா தான் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி அது மைண்ட்லேயே நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஒன் டே அம்மா வந்து கட்சி மீட்டிங்க்கு போனாங்க போனப்போ சேலை கொடுத்துருந்தாங்க நைட்டு ஒம்பது ஆச்சு அம்மா எங்கம்மா சேலையோடு வந்தாங்க அந்த சேலை எடுத்து மேலே போட்டு அதை ஒரு ரெட்டை எடுத்ததில் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா வாய் இது அந்த எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா எங்கள் அம்மா கட்சி மீட்டிங்கு போனாங்க போன இடத்துல சேலை கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா அப்படின்னா என்னோடய அக்கா பேக்ரவுண்டில் சிரித்தாங்க அந்த ஸ்மெயிலிங் அந்த பேக்ரவுண்ட் தான் மொத்தம் நம்ம பேசுகிறத விட பின்னாடி என்ன சத்தம் கேட்குதோ அதையும் மொத்தம் வாட்ச் பண்ணுவாங்க மக்கள் இந்த மாதிரி வாட்ச் பண்ணி அந்த வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆனிச்சு அந்த வயசும் எடுத்து பிடிச்சி செஞ்சாங்க வாய் அழகண்டா அவனோட பல் ரசிக்கும்படி இருக்குடா அப்படின்னு கமெண்ட் வந்தார் புகழ்ச்சி வஞ்ச புகழ்ச்சியில் ஏன்டா அப்படி பண்ணுற இந்த வாயெல்லாம் பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிறவங்களும் வேறு அதையே இவனோட வாய் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போகலாம் சிரிப்பு அழகண்டா இப்போ இந்த கண்ணாடியில் பார்த்தா ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி போய் நம்ம முகம் எப்படி இருக்குது இப்படி பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது வந்து நக்கல் நையாண்டி கேலி தானே இப்படி வம்புள் போகல அந்த கேலியே நான் பொது படையாக செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதை கொஞ்சம் ரசிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு திட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஏன்டா அப்படி பண்ணுற பைத்தியம் மாதிரி இருக்குது நீ நல்ல ஃபீஸ் தானே நல்லா ஸ்டோரி சொல்கிற நல்ல
போட்டு <laughs> 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 சாப்பாட்டில் பழைய சொத்தில் நெய் ஊற்றி சாப்பிடுங்க அப்புறம் பாவக்காவை கடைச்சி சாப்பிடுங்க அப்புறம் ஃபேண்ட்டை போட்டு ஜட்டி போடுங்க அதெல்லாம் இன்னும் பண்ணலை அப்புறம் நைட்டி போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க இது மாதிரி சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் பிடிச்சதா ஒன்று ரெண்டு கமெண்ட்ஸுக்கு ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்தெந்த பாட்டு பாடுங்க நிறையா அவங்க கமெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன் அது ரெண்டரை லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கு சின்ன சின்ன அவங்களுக்கு வீடியோ போட எனக்கு எந்த கண்டிப்பே கிடைக்கல நான் வந்து வெக்கு போயிட்டு இருக்கேன் வெல்டிங் ஒர்க்கு ஃபேமிலி இப்போ நம்ம ஊர்லேயே நீங்கள் வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை தானடா கேட்டீங்க இல்லை இல்லை அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை ஆனால் அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்களா லைக் அங்கே இருக்க ஓனராக இருக்கட்டும் சில வீடியோஸ் நிறைய நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கணும் இப்போ ஜாலியாக இருக்கேன் அப்படின்னா இவன் எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருக்காண்டா நீ மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கடா இவன் மட்டும் எப்பிட்றா அடி மச்சா அன்னைக்கு ஹாப்பியாக இருக்கடா உன்னை நினச்சாவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கு ஏன்னா எனக்குள்ளேயும் வருத்தம் சோகம் கவலை கண்ணீர் கஷ்டம் பணத்தால் நஷ்டம் பணம் பிரச்சனை அந்த பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே இருக்கும் இல்லை அதையும் சேர்ந்து நம்ம சந்தோஷத்தை வந்து தொண்ணூறுத்தவங்கள்ட்ட போய் தேட முடியாது நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ நார்மலாக பேசினா அப்படி பேசிகிட்டே உட்காந்துருக்கலாம் இதே கொஞ்சம் ஜாலியாக கொஞ்சம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசுவோமே சிம்ம வருத்தத்தில் என் பேர் கோபால் நான் வந்து சிகரெட்டு குடிச்சிட அழகு தொட்டையில் அந்த மாதிரி சொல்ல அந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ் பண்ணது ஆனால் கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கு ஒரு ஆண் அழுகுறான்னா அவன் வந்து கண்டிப்பா பாத்ரூம்ல தான் அழுகுவான் பப்ளிக்கா அவன் அழுக மாட்டான் ஏன்னா அழுகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியே வளர்த்துட்டானுங்க ஆம்பளை பிள்ளை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா கெத்துடா மாசுடா அப்படிமா ஆம்பளை பிள்ளை அழுகிறியாடா அப்படிமாங்க ஆனால் அழுங்க அழுதுருக்கேன் மலேசியால அதர் கண்ட்ரி போய் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு அந்த இடத்துட்டு போய் அழுதுருக்கேன் அழுகும் போது எப்படின்னா ஒர்க் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ அழுக வரும் அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் கால் வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைடா அப்படிங்கும் இந்த ஒரு சின்ன பையன் அக்கா பையன் முடியலை ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்க அப்போ அழுகணும் என்ன பண்ணும் ஃபேமிலியோட ஏ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல அழுக முடியுமா போய் பாத்ரூம் ஓப்பன் பண்ணி பாத்ரூமில் உள்ள கிடந்து கதறி இருக்கேன் இவனுக்கு முடியல அக்காவோட ஒரு குழந்த பிறந்து இறந்து போச்சு அப்போ நம்ம அவுட் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கேள்வி போகிறோம் அக்கா கூட சொல்லலை எதுவுமே சொல்லவே யாரும் கால் பண்ணல ஏ இது மாதிரி உங்கள் அக்காவுக்கு குழந்தை இறந்து போச்சுடா அப்படின்றானுங்க நான் கிடந்து பாத்ரூம் சத்தி கிடந்து கத்துறேன் ஆண்களோட சத்தம் வந்து நம்ம அழுதா நார்மலாக இப்படிலாம் அழுகும் பொண்ணுங்க மாதிரி சின்னலாம் அழக மாட்டோம் கிட்டந்து கத்துவோம் ஆ ஊன்னு கத்துவோம் பாத்ரூமில் போய் செம்மையாக கத்தி அழுதுட்டு வெளில வந்து கண்ணை தொடச்சிட்டு அப்படியே கேஷுவலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி அழுகைகள் நிறைய அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டெலாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அந்த பாஸ்போர்ட்டை ஒரு தடவை தொட்டுட்டோன்னா அது ஒன்று விடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி ஒரு தடவை பாஸ்போர்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோன்னா ஏதாவது கண்ட்ரிக்கு போகணும் கண்ட்ரிக்கு போனால் ரிப்ளை 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 போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து இருந்தால் கூட எப்போ எப்போ ஃபாரின் போகிறீங்க எப்போ போகிறீங்க எப்போ போகிறீங்க இந்த கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபேமிலிக்காக உழைச்சி மேரேஜ் பண்ணாமல் அங்கேயே இருந்துட்டு வந்து சுகர் பேஷண்ட்டோட திரும்ப வந்து வாழ்க்கை துணை இல்லாமல் கஷ்டப்படுற இந்த நீ ஆனா நிறைய இதில் பேசுகிறாங்கள்ல அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை இழந்தவங்களும் இருக்காங்க குடும்பத்துக்காக நான் அவ்வளோ தியாகி எல்லாம் கிடையாதுப்பா நான் குடும்பத்துக்காக என் வாழ்க்கையை எழுக்க விரும்பலை எல்லாம் நல்லா இருப்போம் நல்லா இருப்போம் ஒன்றா இருப்போம் கஞ்சியோ குழோ இருக்க இடத்துல குடிப்போம் பழைய சோரத்தியமாக வெங்காயத்தை சாப்பிடும் மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்காக உழைப்போம் ஆடம்பரமாக வாழணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கூட ஒரு ஓட்டு வீட்டில் தான் இருக்கேன் எனக்கு பாத்ரூம் இல்லை கார் இருக்கு காருக்கு பெட்ரோல் போட சேவை என்ன பண்ணுவோம்ல பாத்ரூம் இல்லை ஒரு வீடு இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ரூம் இல்லை எவ்வளோவுமே இல்லை ஆனால் ஃபேமிலியாக ரன் பண்ணி குடும்பத்தோடு இருக்கும்ல சந்தோஷமாக சாப்பிட்றோம் மூணு வேலை சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்குறோம் வேலைக்கு போகிறோம் வாழ்க்கைக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறோம் லட்சம் கணக்கில் சம்பாத்தி எத்தத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நிறையா பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஏண்டா ஒரு லட்சம் சம்பளம் இதை விட்டுட்டு ஏன்டா வந்து அப்பா கூட டெய்லி திட்டுவார் இவ்வளோ சம்பளத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டா நான் விட்டு இருந்தால் ஏன் அங்கே போட்ட கஷ்டம் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஜாலியாக வீடியோ போட்டு சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்னோட மால்டிவ்ஸ் போனவன் இவன் மட்டும் தான்டா இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கான்
அது ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்டு அப்புறம் மாட்டுக்கறி எலும்பு இதோட வேஸ்ட்டு நிறைய ஃபுட்டோட வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு குடோனில் ஏசி ரூமில் இருக்கும் அதெல்லாம் அள்ளிட்டு போய் அதை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க வேறு மாதிரி அது முடியாமலாம் போயிருக்கு வாந்தி தலைவலி அப்படியே கையெல்லாம் புண்ணாக போயிருக்கும் மலேசியாவில் போயிட்டு பிளேட்லாம் கழுவிடுவோம் அங்கே கேன்ட்ரிக்கு இருக்குது தானே இப்போ கையெல்லாம் பொத்து போய் புண்ணாக இருக்கும் சாப்பிட முடியாது எலுமிச்சம்பளம் உப்பை போட்டு கழுவிட்டு தான் அது பண்ணுவோம் அப்புறம் மால்டீவ்ஸ் போயிட்டு நான் வெளிட்டு அங்கே நல்லாயிருக்கும் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும்ல நைட்டு அந்த இடத்துல வேலை செய்ய ஆள் இருக்க மாட்டான் செந்தில் யூ கம் ஹியர் அப்படிம்பாங்க எஸ் ஐ கேன் டூ அப்படின்ட்டு அவங்கள்ட்ட மேனேஜ் பண்ணோம் அங்கே ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்புறம் அங்கே பேசுகிறது இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் ஃபெயிலு இங்கிலீஷ் ஐ டோன் நோ ஹவு டு ஸ்பீக் ஹவு டு படிக்கணும்னே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சது இருபத்தி நா இருபத்தாறு லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் மொபைல் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ஐடிஐ போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் படிக்க படிப்பில் ஆர்வம் வந்துச்சு ஐடி அந்த மாதிரி படிச்சு உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்துருக்கு உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய வந்துட்டு மனசார்ந்த பிரச்சனை தான் வரும் அதிகமாக வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களும் மேலே எதாவது அடிச்சு நம்மளை எப்படி அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து இல்லை இல்லை ஃபாரினில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் எப்படி இந்திக்காரங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க நம்ம சீட் பண்ணலாம் டேக்கா வம்பிழ்ப்போம் ஏ இந்திக்காரா வெளியே போடா அந்த மாதிரிலாம் அவங்க சீட் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளோட கொஞ்சம் நல்ல ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம பழகிட்டோம் பேசிட்டோம்னா நம்ம ஒரு சகோதரர்கள் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி வெளிநாட்டில் டார்ச்சர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பழகிறத பொறுத்து தான் ஓகே அப்புறம் பெயின்ஃபுல்லாக அப்புறம் அப்பாவுக்கு முடியல அழுதுருக்கேன் ப்ரோ இந்த ஃபுட்டு வேஸ்ட் அள்ளிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் அழுது புலம்பி தனியாக எனக்கு அந்த கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் தலைவலி வரும் காது வலி வரும் மாத்திரை போட்டு வேலை செய்யணும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஒர்க்கு மூணு வருஷம் மலி மலேசியில் இருந்தால் மூணு வருஷமாக ஒரு நாள் கூட லீவ் இல்லை ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக ஒர்க்கு ஸ்லிப் இன் ஒர்க்கு ஸ்லிப்பு ஒர்க்கு இந்த முடியாமல் போயிட்டுருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் மக்களை மகிழ்விக்கும் உங்களோட திறமையை வெளிக்காட்டும் உங்களோட வீடியோஸ் தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு இவ்வளோ தூரம் தெளிவாக பேசுகிறீங்க இவ்வளோ தூரம் படிச்சிருக்கீங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறீங்க ஈஸியாக எல்லாரும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க நீ என்ன பைத்தியமா ஆ ஏ ஆமாம் இப்போ கூட தான் ஏ லூசு மெண்டல் நாய் பொறுக்கி பொம்பளை இன்னும் அதெல்லாம் சகிச்சிக்க முடியாது நீ வேஸ்டடா உனக்கெல்லாம் உனக்கெல்லாம் எதுக்கு வீடியோ நீ ஏன் உனக்கு என்ன இருக்குது நீ யார் லூசு பைத்தியம் மென்டல் சைகோ கிருக்கேன் ஓ நான் கிருக்கேன் அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நான் கிருக்கேன் ஓய்யோ எதுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் ஏன் நான் வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு வீடியோ போட்டால் பணம் சம்பாதிக்க மெயின்டைன்ஸ் ஆகும் வீடியோஸ் போகும் மற்றபடி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் பேன் பண்ணோன்னா இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே வந்தாங்க நான் டிக்டாக் போனதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு செயலியும் யூஸ் பண்ணல சரி ஓகே நார்மலாக நிம்மதியாக இருப்போம் ஏதாவது வீடியோ போடணும் கமெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னு அப்புறம் சரி இன்ஸ்டி இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ போட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கே ஃபாலோவர்ஸ் வந்துச்சு ஐம்பதாயிரம் நண்பர்கள் அந்த ஐம்பதாயிரத்தையும் ஹேக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரம் கொடு மூவாயிரம் கொடுன்னு காசு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்கள்ட்ட எப்படிறானா தம்பி இந்த ஐம்பதாயிரன்றது எல்லாம் என்னை பிடிச்சவங்க தான் காசுலாம் வேணால் நான் புது ஐடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்னு அதுக்கப்புறம் விட்டு திரும்ப ஐடியோ ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்காக நான் போ நான் போய் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி திரும்ப வர வச்சு இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் வியூஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படி தான் இப்போ தான் ரீக்ரியேட் பண்ணி அது எல்லாமே அந்த ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அது என்றைக்குமே மறக்க மாட்டாங்கல்ல அந்த மனசில் இருந்தால் போதும் ஃபாலோவர்ஸு இத்தனை லட்சம் இருக்குது இத்தனை எம் இருக்குது அதெல்லாம் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஃபாலோவர்ஸ் மனசில் இடம் பிடிக்கிறோம்ல அதுதான் வேணும் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ வீஸ் வீடியோ பண்ணுறோம் ஒரு காலேஜில் போய்ட்டு வீடியோ பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கா நான் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் சேர்ந்துருக்கேன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வெளிநாட்டில் போயிட்டு லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ஒரு வீடியோ அது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நிற்கும் ஃபஸ்ட் இயர் போகிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே அந்த வீடியோ மேக் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி அது மனசில் நின்னால் போதும்ல அந்த மாதிரி சொக்கே நிறைய பேர் ரோட்டில் போகும்போது ஹே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவர் தானே ஃபஸ்ட்டு ஏ அவன் டார்ச்சர் ரொம்ப தாங்க முடியல இவன் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஏ ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு இவன் தான் வந்து டார்ச்சர் தாங்க முடியல ஹாய் ப்ரோ அப்படின்னு அவன்ட்டே கை காமிச்சேன் வந்தாப்பில் வந்து ரிட்டர்னது ஒரு வீடியோ போடுத்தலை அவருடைய ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் உங்கள் உதவியை பார்க்க வந்திருக்காங்க
எல்லாத்தையுமே ஒன்றி நினைக்கிறது மக் மனிதம் பேசுறது அது புரிஞ்சிச்சுன்னா இவன் யாரும் இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டா ஏற்றிக்குவாங்க அதெல்லாம் புரியாம இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டு தேவை அவங்களுக்கு இவன் யாரு இவன் என்ன பண்றான் அவனோட மென்கில் ஆகுறதுக்கு அவன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கத்துக்கணும் நான் கத்துக்க வேண்டியது இல்லை என்னை பார்த்து இவன் யாரு இவன் என்ன பண்றா எதுக்காக பண்றான் அவங்க தான் கத்துக்கணும் மக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியாத பசங்க புரியாத பசங்க பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கல்ல அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இவன் ஏண்டா அப்படி பண்றான் இவனுக்கு என்னடா வேணும் என்னோட ஆசை என்ன எதாவது கேட்டால் படித்து முடிச்சுட்டு என்ன அவங்களோட ஆசை எய்ம் என்ன ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி தெரிஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்யாணம் ஆச்சு ஒரு ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட எய்ம் என்ன ஒரு வீடு கட்டணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக அது வந்து சம்பாதிக்கணும் ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணணும் நம்மளோட தொழிலை வளர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரியான எய்ம் இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கு எந்த எய்மையுமே இல்லைங்க ஏன் எதுவுமே இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கணும் இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வீடு கட்டணும் எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும் வீடு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நான் இந்த சோசியல் மீடியாலாம் வந்ததுக்கப்புறம் சரி நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு காமெடி வாய்ப்பு கிடைக்காதா சினிமாவில் போய் நம்ம நடிக்க மாட்டோமா ஒரு டிவி சீரியலில் போய் நம்ம ஆக்ட் பண்ண மாட்டோமா இப்போ தான் என்னோடய கெரியர் என்னென்னே புரிய ஆரம்பிச்சு பிடிக்க ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம ஒர்க்கு நான் ஐடிஐ படிச்சிட்டேன் அது என்னோடய கெரியர் அப்போ நம்மளோட ஆசை என்ன விருப்பம் என்னென்னு அது ஒரு தனி பாட்டு இருப்பில்ல நீ எதாவது எதுவாக ஆகணும்னு விருப்பப்படுது அது நான் ஒரு ஆக்டர் ஆகணும்னு இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு நாம நல்லா நடிக்கிறோம் நாமளா பேசுகிறோம் அது இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்சன் பண்ணி மக்கள்கிட்ட அப்படி பேசுகிறோம் இதையே நம்ம ஒரு காமெடியானா போய் நடிக்கக்கூடாது சினிமாவில் அப்படின்றது ஒரு ஏக்கம் இருக்குது ஒவ்வொரு வாய்ப்பு வந்தால் போயிட்டு கேட்டிருக்கேன் நிறைய இப்போ கொஞ்சம் வாய்ப்பெல்லாம் வந்துருக்கு ஏ இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உனக்காக ஒரு கேரக்டர் இருக்குடா இதை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ற வாய்ப்பு வந்திருக்குல்ல இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா இதே ரோலில் நீ வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒரு காமெடி பண்ணு நான் சொல்கிற கதையை பேசு நான் சொல் அதில் நிறைய வேஷம் போடு அழுகு கொலை பண்ணு கத்து இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று நமக்கு பிடிச்சது பண்ணணும் சினிமாவில் பண்ணணும்னு ஆசை அதுக்கப்புறம் நான் வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒர்க் அப்படியே மாறி எனக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும்னு ஆசை சாப்பாடு கடையில் நான் மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணனால நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும் சாப்பாடு கடை வைக்கணும் கம்மியான ரேட்டுக்கு ஒருத்தர் நூறுரூவா வைக்கிறேன்னா எனக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு இல்லை எழுபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு இல்லை நான் இருந்தாலும் சாப்பாடு கடை வச்சு நம்ம ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எல்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணுமா மூணு வேலை குடும்பத்தோடு இருக்கணும் ஏய் அது உன்னோட கடை இது என்னோட கடை அது உன்னோட வேலை அது அவங்க கொடுக்குறது தான் லீவு அது கொடுக்குறது தான் சம்பளம் அதுக்குள்ள தான் இருப்பேன் இது என்னோட கடை அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு எய்மு ஓகே நடுவில் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தது ஆமாம் லவ் மேரேஜா லவ் பண்ண பொண்ணுங்க எங்கே கல்யாணம் பண்ணுதுங்க லவ் பண்ணிச்சு நீ தான் என் உயிர் நீ இல்லைன்னா அரளி கோட்டை அரைச்சிட்டு செத்துருவா என்னென்னு மோ சொன்னிச்சுங்க உருட்டாத உருட்டலாம் உருட்டுச்சுங்க நானும் அப்பா அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில் சரி பார்ப்போண்டா பார்ப்போண்டா இரு அடுத்த வருஷம் வாடினாங்க நான் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நாள் தான் பிளாக் பண்ணேன் அந்த பொண்ணு ஹாய் பாய் நான் வந்து பக்கத்து இன்னொன்று பொண்ணை பார்த்துட்டேன் இன்னொருத்தன் காண்டாக்டில் கால் பண்ணி சொல்கிறான் ஏ அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு பையனை பார்த்துச்சாண்டு நாடா அது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு சரி அந்த பொண்ணு பார்த்தா இன்னொரு பையனோட கல்யாணம் பாய் அது கல்யாணம் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி விட்டுட்டு போனவும் போட்டோம் நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோசியல் மீடியாவில் அந்த வீடியோஸ் போட்டு அந்த அதில் வச்சா இதுதான் இதில் போ போஸ்ட் பண்ணேன் சொல்லணும் நம்ம யாரும் ரசிக்க தேவையில்லை நம்மளை ஏன் ரசிக்கணும் அழகாக இருக்க பியூட்டாக இருக்க சூப்பராக இருக்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு தேவையில்லை நம்ம வீடியோ போடுவோம் மூஞ்ச கழுவ மாட்டேன் ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு ஒர்க்கிங் ட்ரெஸ்ஸோட அப்படியே தான் பண்ணுவேன் இப்போ கூட இந்த இதுக்காக தான் ட்ரெஸ் போட்டு உக்காந்து ஆனால் நான் எனக்கிட்ட பசங்கனாலே ரெண்டு பனியன் சட்டை வச்சுருப்பானுங்க ரெண்டு பனியன் ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அதை வச்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்தை ஓட்டிடுவோம் அப்புறம் அந்த லவ் பே ஃபெயிலே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் பொண்ணு பார்த்து அந்த மாதிரி கிளாம் பண்ணிச்சு அப்போ பொண்ணோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு இவர் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் இந்த பொண்ணோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் அந்த பொண்ணை ஒரு வருஷம் குழந்தையோட வந்து நின்றுச்சு போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன தெரியுதா தெரிலங்க அப்படின்ட்டுச்சு
அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ ஜாலியாக வீடியோஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறையா வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க அந்த பொண்ணு கல்யாணம் தப்பியோ இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இதெல்லாம் வேண்டாம் ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய நிறைய நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி நடந்த உடனே சொன்னிச்சு பொண்ணு பார்க்குறவன் இல்லை என் ஃபேமிலிக்கு இதெல்லாம் நீ என்ன அப்படி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்க ஏன்னா எனக்கு அண்ணா அக்கா தங்கச்சி எல்லாமே இருக்காங்க பார்ப்பாங்க என்ன இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க நீ ஜாலியாக இருக்க உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பிடிக்காதுல என் அண்ணனுக்கு பிடிக்காது என் அண்ணிக்கு பிடிக்காது என் அக்கா தங்கச்சி என்னோடய ஃபேமிலி லேசனுக்கு பிடிக்காது நீ கொஞ்சம் கட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிச்சு ப்ளீஸ் ஐ கேன் நாட் அவாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியல இருந்தாலும் உனக்காக சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிக்டாக் பேன் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பொண்ணு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் ஏன் ப்ரோ போட மாட்டேன் அப்படின்னு மக்கள் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப் டே நான் பண்ணுறேன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திரும்ப கா பண்ண ஓகே நல்லதாக பண்ணு கருத்துள்ளதாக பண்ணு அதெல்லாம் பண்ணால் யார்டி பார்க்குறா அதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் நிறைய தேடணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நல்ல கருத்து சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு மெச்சூர்டாக இருக்கணும் நிறைய பண்ணணும் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபன் பண்ணுவோம் காமெடி பண்ணுவோம் நமக்கு நிறையா வியூஸ் ஃபாலோவர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கருத்து சொன்னால் அவங்க வேறு வேறு வழியில் அவங்க பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம இப்படி ரீச் ஆகிடும் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒன்றுமே இல்லாமல் நடுத்தருவில் நிற்கும்போது எப்படி பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிக்கிச்சு சரி ஓகே பண்ணுங்கள் வீடியோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அது அது பர்மிஷன்லாம் கொடுக்கல இடையில நான் தான் பண்ணிட்டு போய் இந்த வீடியோ பண்ணிட்டியா இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்குது உன் மூஞ்சும் வாய் வாய் யாரும் அப்படி வைக்கிற அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா இல்லையா ஊர் சிப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓகே நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஆனால் ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறப்போ அவங்க கோச்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரியும் நீங்கள் ஒரு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது ரியலாக நடந்துச்சா இல்லை கண்டென்ட்டுக்காக பண்ணதா கோச்சிக்கிட்டு போகிறது மாதிரினா இங்கே பாருங்கள் அவங்க கோச்சிட்டு போகிறாங்க வீடியோக்களை வரமாட்டேன்றாங்க லைக் அந்த மாதிரி சொன்னதாக இருக்கும் ஆமாம் ஏ எனக்கு வரல எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கலனா என் ஏன் கம்பல் பண்ணுற அந்த மாதிரி நீ ஆனால் நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க அது கம்பல் பண்ணுவோம்ல ஏ வா இப்போ கப்பிள்ஸாக வீடியோ போட்டு போடுவாங்க நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவில் வீடியோ போட்டு போட்டவன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கவன் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆன பண்ணால் நம்ம என்ன நினப்போம் சரி நம்மளோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து நம்மளோட ஒரு கப்பிளாக வீடியோ போட்டால் நல்லா இருக்குமே ஏ ஒரு காதல் ரொமான்ஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒய்ஃப் இருக்கா அப்படின்னு பண்ணலாம்னா வாடி அப்படின்னா டைம் இல்லை போ டைம் இல்லை எனக்கு வீட்டில் வேலை இருக்குது அந்த மாதிரி நம்மளோட மிங்கில் ஆகல அவங்க ஒய்ஃபுனா மிங்கில் ஆகல ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் வீடியோலாம் போட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அந்த சமூக கருத்து அப்படின்னுறப்போ அது சில இடங்களில் நம்மளுக்கு பேக் ஃபயராக அமையும் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ தொடர்ந்து இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு டாஸ்மார்க்கில் பண்ண வீடியோவாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சோசியல் அவேர்னஸ் எடுத்து போட்டிருக்கீங்க அது பேக் ஃபயராக ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கா இல்லை இல்லை நம்ம பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு இல்லை இல்லை எதிர்த்து நின்று கேட்டு நம்ம வந்து வாழணும்ல இப்போ நம்ம சமூகத்தில் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ வந்து புகை பிடிக்காதீர்கள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மது அருந்தாதீர்கள் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு உயிருக்கு கேடுன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதை வந்து பப்ளிக்காக கவர்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குல்ல இது ஏன் பண்ணணும் அது ஏன் நோட்டீஸ் பேடையும் அதுக்கு கொடுக்கணும் புகை பிடிக்காதீர்கள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மது அருந்தாதீர்கள் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு உயிருக்கு கேடு அப்புறம் ஏன் அதை பண்ணணும் அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதை அதை பேன் பண்ணால் அதை தடை பண்ணால் அதுக்கப்புறம் இங்கே வராது மக்கள்கிட்ட போய் திணிக்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபேக்ட்ரியை ஸ்டாப் பண்ணால் அது யூஸ் வெளியிலே வராமல் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி யோசிக்கணும்ல அதுக்கு அரசியல் தலைவர்கள்லாம் கரெக்டாக ஒன்றும்ல இப்போ நம்ம வாழ்ந்துருக்கு ராஜாவோட நாடாக இருந்தால் நம்ம வந்து ராஜா முறை தப்பு பண்ணிட்டாருனா அவர்கிட்ட முறையிடலாம் உன்ன நாட்டுக்கு நம்ம போர் தொடுத்தா நம்மளே கூட இருந்தால் அவன் ஆட்டையை போட்டு கொள்ளலாம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து மக்கள் ஆட்சி மக்கள் மக்களுக்காக மக்களே தேர்ந்தெடுக்கும் ஆட்சி மக்களாட்சி இப்போ மக்களாட்சி நடக்கும்போது நம்ம தான் எழுத்து கேட்கணும் நம்ம கேட்காம வேறு யார் கேட்பா இந்த பக்கத்து ஏன் குளம் ஒரே குப்பையாக சாக்கடையாக வெறி அசிங்கமாக கிடக்கு இதே பக்கத்து ஊரில் குளத்தை சுற்றிலும் க்ளீன் பண்ணி மரம்லாம் நட்டு வச்சு பார்க்க அழகாக இருக்குல்ல இந்த ஊர் குளத்தையும் பாரு என் ஊர் குளத்தையும் பாரு போஸ்ட் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறாங்களே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல மக்கள் அப்புறமேட்டி விற் விற்பனை செய்யலாம் அதை வந்து விநியோகம் செய்யலாம் உற்பத்தி செய்யலாம்
ஒருத்தவங்களை <laughs> 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 இவங்க என்ன பண்றாங்க நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாப்பா நூத்தி அறுபது ரூபாப்பா நம்மள்ட்ட எக்ஸ்ட்ராவா விற்கிறாங்க அது வந்து யார் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு தெரியல என்ன பண்ணணும் தெரியல இது வந்து ஒரு நுகர்வோர் குற்றம் தானே இப்ப ஒரு ரூபா தீப்பட்டியா அஞ்சு ரூபா வித்தா நம்ம போய் வாங்குவோமா இம்பார்ட்டன்டான தீப்பட்டி அதே தீ இது வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெரியாம செய்யணும் தெரியாம மது பழக்கம்ன்றது கவர்மெண்ட் பப்ளிக்கா விற்கிது அங்க போயிட்டு கேட்டேன் ஆனா இது எவ்வளவுனா அப்படின்னு இந்த பேர் சொல்லி சொன்னா அவன்களே பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இன்னொரு இடத்துல அஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லி விழுது வாங்க போறவனே அண்ணே நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல கொடுனே அதோட எம்ஆர்பி ரேட்டே நூத்தி முப்பது தான் இவன் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கொடுன்னு இவனே சொல்லி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா இதை போய் வெளியில சொன்னா இதை யார்கிட்ட புகார் பண்ணணும்னு தெரியாது இதை நம்ம பண்ணா நமக்கு நீதி கிடைக்குமான்னு தெரியாது சார் நம்ம வாங்கி குடிக்கிற ஆசதிக்கு நம்ம வீட்டுல எல்லாம் திட்டுறாங்க இதை குடிக்காத குடிக்காத அவாய்ட் பண்றாங்க வீட்டுல ஆனா இதை நம்ம குடிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்ப நம்ம யார்கிட்டையுமே போய் சொல்ல மாட்டாங்க ஊழல் நடக்குதுன்னு இப்படி இந்த ஊழல் முதல் நிப்பாட்டணும் ஒரு விநியோகத்துல ஒரு ஃபேக்டரியில நடக்கிற இந்த ஊழல் நிப்பாட்டாம எப்படி பெரிய பெரிய ஊழல் நிப்பாட்ட போகுது நான் ஐடிஐ படிச்சிருக்கேன் நான் படிச்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பதிவு பண்ணிருக்கேன் எனக்கான வேலை கிடைச்சிருக்கா பத்து வருஷம் ஆச்சு நான் வெல்டிங் முடிச்சுட்டு என்னோட வரி கட்டுறேன் இங்க வாழ்றேன் இங்க தண்ணி எல்லாமே யூஸ் பண்றேன் எல்லாத்துக்கும் வரி கட்டுறேன் ஏன்னா என்னோட சம்பாதி என்னோட வாழ்க்கை இந்த இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு நான் வெளிநாட்டுல போய் தான் சம்பாதிக்கணுமா அமெரிக்க டாலர் இவ்வளவு பெரிய டயரா இருக்கு நம்ம இந்தியன் டயர் இவ்வளவு இது இருக்கு இது ரெண்டும் மெச்சூர் பண்ணி எப்படி ஒரு சைக்கிள் ஓடுன்னு காலைல நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கிறேன் அமெரிக்க டயர் இவ்வளோ பெருசு நம்ம இந்தியா டயர் இவ்வளோ பெருசு இந்த டயரும் இந்த டயரும் சேர்ந்து எப்படி இந்த உலகத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ கம்மியானுச்சு என்ன பொருளாதாரம் இல்லை இந்த இடத்துல நம்மளோட பொருளாதாரத்தை மேக் பண்ண நிறைய கனவுகள் கண்டிருக்கேன் மால்டீவ்ஸில் மலேசியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து தூங்குவோமா நம்ம ஏன் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன் நம்ம நாட்டில் இல்லை நம்ம நாட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இல்லை ஏன் என்ன வளம் இல்லை பாட்டு மட்டும் படிக்கிறாங்க என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் அயல்நாட்டில் ஒரு பாட்டு வருது சொர்க்கமே என்றாலும் நம்ம ஊரை போலாகுமா அப்படின்னு பாட்டு வருது ஏன் நம்ம ஊர்ல நம்மளை வாழ விட மாட்டாங்களே வெளிநாட்டுக்கு போனவனுக்கு தான் ப்ரோ தெரியும் நம்ம வெளிநாட்டுல போய் கத்தி ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பணம் சம்பாரிச்சாலும் ஆனா நம்ம நாட்டுல நம்மளால வாழ முடியலையே நம்மளுக்காக நான் ஒரு படிப்பு இருக்கு ஏகப்பட்ட படிச்ச இன்ஜினியர்ஸ் இப்ப எத்தனையோ இன்ஜினியர்ஸ் யூடியூப்ல வந்துட்டான் எத்தனையோ இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பட வாய்ப்பை தேடி வர்றான் எத்தனையோ விவசாயிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்ப வந்து நம்ம வந்து எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு படிச்ச இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் சோசியல் மீடியாவில் பண்ணணும் இதில் பண்ணி ஓ மெயின்டைன் ஆகுது யூடியூப்பில் இன்கம் வருது மந்த்லி நமக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் வந்துடாதா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தொழில் நோக்கி ஓடிட்டு தான் இருக்காங்க கேட்குற கேள்வி எல்லாமே நியாயமான கேள்வி உங்களோட கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட்டுட்டே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக மக்களும் இதுக்கான கருத்துக்களை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன இவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுருக்கீங்க இவனோட கேள்விகள்லாம் நியாயமானதா இதெல்லாம் ஒலிபரப்புது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது இதுக்கான கருத்துக்களை கண்டிப்பா நீங்க வந்து பண்ணிட்டு போறது நியாயமான ஒரு விஷயம் ஓகே கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ தேங்க்யூ சோ மச் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தது உங்க ஸ்டைல்லயே அப்படியே ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே கிளம்பிடலாம் முடிஞ்சிச்சா தேங்க் யூ என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா தேங்க் யூ அண்ணா மகிழ்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நன்றி வணக்கம் பாய் பாய் அடுத்து நான் வந்து ஒரு சினிமாலையோ ஒரு டிவிய இதுலையோ ஏதாவது வாய்ப்புகள் தேடி கண்டிப்பா வளர்ந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வேற லெவல்ல பாருங்க பார்க்கணும்னு நான் எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே பை பாய் கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும் அப்படின்னு எங்க சேனல் சார் பவன் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பா முயற்சி திருவ